ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఉద్యోగుల యొక్క మనోభావాన్ని తెలుసుకొని ఉద్యోగుల యొక్క ఆకాంక్షల్ని నిలబెట్టేటువంటి ప్రయత్నం కూడా ఎప్పటికప్పుడు కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది తెలంగాణ ఉద్యోగుల యొక్క ఉన్నటువంటి హక్కుల విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తామని చెప్పి కూడా గతంలోనే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఉద్యోగుల ఫ్రెండ్లీగా ప్రభుత్వం మాత్రమే ఉంటుంది తప్పించి తెలంగాణ ఉద్యోగులకు వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడూ పనిచేయని చెప్పి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి మాటల్ని ఎప్పుడు కూడా మాకు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి మరి అందుకని ఈ సందర్భంలో ఉద్యోగస్తులు కానివ్వండి ఉపాధ్యాయులు కానివ్వండి మిగతా జేసీలు ఉన్నటువంటి భాగస్వామ్య సంఘాలు కూడా ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా జీవో ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చింది పిఆర్సీ గురించి కాదు పిఆర్సీతో పాటు మరి ఇలా జోడించినటువంటి అనేక అంశాల మీద అధ్యయనం చేయడానికి వరకు మాత్రమే ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చింది పిఆర్సీ నివేదికను త్వరలోనే రావడానికి వరకు మరి ప్రభుత్వ పరంగా కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా మరి సోమేష్ కుమార్ గారు మాకు స్పష్టంగా చేయడం జరిగింది ఇలా ఉద్యోగులు కూడా అదే తెలియజేస్తా ఉన్నాం రేపు మార్చిలోగానే పిఆర్సీ నివేదికను అమలు చేయడానికి వరకు ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము కోరడం జరిగింది ప్రభుత్వం నుంచి కూడా సానుకూలమైనటువంటి స్పందన వచ్చింది మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి బర్త్డే సందర్భంగా కూడా కలిసిన సందర్భంగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది ఇరవై ఐదో తారీఖు నాడు మరి ఉద్యోగ సంఘాలన్నీ కూడా పిలిచి మాట్లాడి తప్పకుండా సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తాని హామీలు కూడా వారి నోట వెంట రావడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం వారు ముఖ్యంగా వారికి ఇదొక్క పాయింటే మేము చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే మార్చి లోపే మరి పిఆర్సీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటట్లుగా మేము ఈరోజు ఐఆర్ కూడా వారిని అడగలేదు డైరెక్ట్గా పిఆర్సీ ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు హామీ ఇచ్చారో దానిని అమలు అయ్యేటట్లుగా చూడాల్సిన బాధ్యత మరి సిఎస్ గారి మీద ఉందని చెప్పేసి ఈ రోజు వారికి మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వారు కూడా మరి దీనికి సానుకూలంగా స్పందించారు ఈ పిఆర్సీ కమిషన్ గడువు ఇంతకు ముందుగా మన చైర్మన్ గారు చెప్పినట్లుగా దీనికి ఇతరత్ర విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సర్వీస్ రూల్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయటము రీఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారికి అదర్ ఇష్యూస్ కూడా ఎన్రోల్స్ చేయటం జరిగింది కాబట్టి ఈ పిఆర్సీకి దానికి సంబంధం లేదు పిఆర్సీ కమిషన్కి ఇతర విషయాలని ఎంట్రెస్ చేశారు కాబట్టి పిఆర్సీకి సంబంధించి ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంది కాబట్టి పిఆర్సీ నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించినట్లయితే ఈ మరి ఈ ఫైనాన్స్ నెక్స్ట్ ఏదైతే వస్తుందో ఏప్రిల్ నుంచి ఖచ్చితంగా కూడా మరి మనకి వన్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఉద్యోగులకు రావాల్సినటువంటి పిఆర్సీ నోషనల్గా అప్పటి నుంచి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసి మరి మానిటరీ బెనిఫిట్ మనకు ఏప్రిల్ నుంచి వచ్చేటట్లుగా చేయమని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది Peace.